വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലേൺ വിത്ത് എ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കേരള കേരളക്കരയിൽ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് കേരള ഇസ് വെൽ എൻഡൗ വിത്ത് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഹിൽസ് റിവേഴ്സ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഡൈവേഴ്സ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് കേരള അപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം അല്ലേ ഹിൽസ് കുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് അല്ലേ നദികൾ ബാക്ക് വാട്ടർ കായലുകൾ കടൽ തീരം അതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളും മിതമായ കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് റീഡ് ദീസ് ലൈൻസ് ഓഫ് ശ്രീ എസ് കെ പൊറ്റക്കാറ്റ് ആൻഡ് എമിനൻറ്റ് റൈറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കേരള അതായത് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളമേ നിന്റെ യോമന പേർ കേൾക്കെ കോൾമയിർ കൊള്ളുന്നുള്ളമെന്നും നീരാളി പച്ച വിരിച്ച വയലുകൾ നീളെ കിടക്കുമുൾ നാടുകളും വാരിളം പുല്ലണി കുന്നിൻ പുറങ്ങളും നേരറ്റ നീലറൽ പൊയ്കകളും പൂത്തിരി കത്തിച്ച പാതിരാവും പിന്നെ പൂത്തിരു വാതിര പൂനിലാവും അപ്പൊ കേരള കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡോണ്ട് യു വിഷ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയണ്ടേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായി കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അതായത് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സതേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് അറബിക് സി ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അതായത് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സതേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് അറേബ്യൻ സി ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം കണ്ടോ കേരള സംസ്ഥാനം കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർണാടകം തമിഴ്നാടും കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് കാണാം ആ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മാപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കേരള അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കണ്ടു അല്ലേ കർണാടക തമിഴ്നാട് ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് കേരളയിലുള്ളത് എത്ര ഉണ്ട് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണ് ആലപ്പുഴയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ അതായത് കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇടുക്കി ഉണ്ട് വയനാട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ് പ്രിപ്പയർ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് മാപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് എ ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാം മേ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർ അതായത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഭൂപ്രകൃതി ഫിസിയോഗ്രഫി ഫിസിയോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭൂപ്രകൃതി ദ ഫിസിയോഗ്രഫി അവർ ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ സാൻഡി സ്ട്രെച്ചസ് അലോങ് ദ അറേബ്യൻ സി ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ത്രൂ ഹിൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് ടു ദ ടോറന്റിങ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ലോഫ്റ്റി പീക്സ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എലിവേഷൻ ഫ്രം ദ സീ ലെവൽ ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അതായത് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനോടും ചേർന്ന മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കുന്നുകളും താഴ്വരകളും കടന്ന് കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുതിച്ചു പാനൊഴുകുന്ന കാട്ടാറുകളും ഉയരം കൂടിയ പൊടിമുടികളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് അതായത് കടൽ തീരമുണ്ട് കുന്നുകളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരത
Highland is the area with the, an elevation of over 75 meters from the sea level. That is, Samutra and Irapil in the Mega Desham, Edvathanch meter, Kudal, Uyamula Pradesh, the Anamal in the Varanada. Highland and Legal Malanada in the Varanada. Etreana, Edvathanch meter, Kudal Ludane. Evident in the sea level in the Edvathanch meter, Kudal Ludane and Anamal in the Varanada. Highland in the Varanada. All our rivers originating originate from this physiographic unit composed of lofty mountains and hills. Most of this region is covered with forest. Right. So, we are going to be able to get the same thing. We are going to be able to get the same thing. The highland region of Kerala is part of western Gulf mountain ranges which extend from Tamil Nadu in the south to Gujarat in the north. The western cut is the abode of a wide variety of animals including tiger and leopard, different type of birds and butterflies, reptiles like king cobra and rare species like the neel grey tar and the lion tailed mazaku. Take the Tamil Nadu Mudal, but a Gujarat the Vera Vyabichi Gadakana, Pashima Katta Malani Reda Pagamana in the Kerala Latinde, Malanada no Varina Kaduva, Puli, Varayada, Simha Varan Kurang in the way Raja Vembal will put a pala there and palm bugala, other than the Devadi Pakshigala, Chitra Shalabanga, Idvoli Ulla Jeevingal Elam every day in the Namade, Pashima Katatil, Kunda. The western cut region is also home to trees such as rosewood, eaglewood, sandalwood, red sandalwood and orchids of different kinds. That is, how do you eat it, agile, chandaram, rekta chandaram, this is one of the marangalum, that is, how do you eat orchids in this pashima cut? This region is also known as the Sakhyadri mountain range. So, what do we say about this country? Sakhyadri mountain range is known as the Sakhyadri mountain range. Pinna, collect the pictures of the flora and fauna in the western cuts from the internet and prepare a digital album in the computer of the social science lab. If you have a question, you can collect the computer digital album in the In the Valley of Silence, Silent Valley is a forested track in the western cut region of Mannarkad Taluk in the Palakad district. At the Palakad in the Mannarkad Taluk, Silent Valley is the same. Silent Valley owes its name to the perceived absence of noisy cicada. This forest is a habitat of several plants and animal species, including the endangered lion tailed macaque. That's why we have a silent valley in the silent valley. We have a silent valley in the silent valley. We have a silent valley in the silent valley. We have a silent valley in the silent valley. We have a silent valley in the silent valley. Vamsan Asha Vishnu is the Simhavar and Kuranga Rulpade, Nirava the Sassage and the Jalangalde, Avasa Kendra Gudiana, Iparina, Silent Valley and the Varina. Okay, Manslailo Abaninka Highland and Slile. Adanathama Silent Valley were new, Pinavada Kana and the Katarthula Marangalana, Erekam Rangalana, Silent Valley, Lanakam Varnu. The Adathana Midland. The Midland includes areas lying between an elevation of seven point five meters and seventy five meters above the sea level. The Midland Sound consists of small hills, valleys, and river basins. The Midland Sound consists of small hills, valleys, and river basins. The Midland Sound the lowland is an area that has elevation up to 7.5 meters from the sea level. Generally, this is a sandy tract. That is, in the middle of the area, the area is a little bit of a area. The area is a little bit of a area. The area is a little bit of a area. The area is a little bit of a area. 
ലോലാൻഡ് എന്താണ് മിഡ്ലാൻഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ബാക്കി ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ